পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি কক্সবাজার শহরের কোলাহল থেকে দূরে গড়ে ওঠা চমৎকার এক রিজোর্ট ভ্রমণের গল্প বলবো আজ এই রিজোর্ট থেকে সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য যেন অনবদ্য এক শিল্পকর্ম আর অপর পাশের দৃষ্টিনন্দন পাহাড়গুলো রিজোর্টকে নিয়ে গেছে ভিন্ন এক মাত্রায় সেই সাথে পাঁচ তারকামানের সব সার্ভিস তো রয়েছে চলুন তাহলে ভ্রমণ গল্পটি শুরু করা যায় হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু স্বপনন বোর্ড আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আমি এখন আছি কক্সেস বাজারের ডেরা রিজোর্ট অ্যান্ড স্পাতে চলুন ঘুরে দেখা যাক আমার একদিনের ডেরা ডেরার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কলাতলি বিচের বিখ্যাত ডলফিন মোড় থেকে বামে পাহাড় ও ডানে সাগরের মাঝখান দিয়ে মেরিন ড্রাইভ ধরে আমরা দক্ষিণে এগিয়ে চলছে ডলফিন মোড় থেকে ডেরার দূরত্ব চব্বিশ কিলোমিটার যা কমবেশি পঁচিশ মিনিটের রাস্তা আর ইনানি বিচ পার হয়ে মাত্র ছশো গজ এগুলেই ডেরার দর্শন মিলবে ইনানি বিচ থেকে সিএনজিতে মাত্র এক মিনিটের পথ ডলফিন মোড় থেকে আমরা পাঁচশো টাকায় সিএনজি ভাড়া করে এই চব্বিশ কিলোমিটার পথ এসেছে মেন গেট দিয়ে প্রবেশের পরই রিসেপশন বিল্ডিং চোখে পড়ল ডেরার কর্মীদের হাস্যোজ্জ্বল অভ্যর্থনা খুব ভালো লেগেছে সিকিউরিটি গেট পার হয়ে হাতের ডানেই রয়েছে রিসেপশন এরিয়া রিসেপশনকে চমৎকার নামকরণ করা হয়েছে শাম্পান এখন সাড়ে বারোটা বাজে আমরা ডেরাতে পৌঁছে গিয়েছি ডেরাতে অফিসিয়াল চেক ইন টাইম হচ্ছে বেলা দুটা কিন্তু ফর্চুনেটলি এখন রুম অ্যাভেলেবেল থাকার কারণে আমাদের এখনই রুম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খুব স্মুথ ছিল চেক ইনের ব্যাপারটা আমরা ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসাবে পেয়েছি পাপায় জুস রিসেপশন এরিয়া সাজ সজ্জা আমার কাছে সাদা মাটাই মনে হয়েছে লবি এরিয়াটি ছিমছাম সুন্দর আমি যেখানটাই বসে আছি এখানে এই রিসেপশন ওয়েটিং এরিয়াতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জনের মতো একসাথে বসতে পারবে বেশ সুন্দর এরিয়াটা এবং আমার সামনে সাগর দেখতে পাচ্ছি ঢেউ খেলছে এখানে যদি একটু আগেও চলে আসেন সময় পার করাটা কঠিন কোনো ব্যাপার হবে না পিছনে দুইটা মাসাস চেয়ার দেখতে পাচ্ছেন সাফা জায়গায় সেখানে বসেছিল এটার জন্য অবশ্যই পে করতে হয় যদি আপনি হাফ এন আওয়ারের জন্য বসেন ইউ হ্যাভ টু পে ফাইভ হান্ড্রেড টাকা আর এক ঘন্টার জন্য বসলে দিতে হবে এক হাজার টাকা লবির এক কোনা একটি ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে এখান থেকে চা কফি জুস আইসক্রিম স্ন্যাক্স ইত্যাদি সার্ভ করা হয় আগামী চব্বিশ ঘন্টা আমি ডেরা রিজোর্ট কক্সেস বাজারে অবস্থান করছি ওই চব্বিশ ঘন্টায় আপনাদেরকে ডেরা রিজোর্টের সব কিছুই দেখাবো ইনশাল্লাহ রিসেপশনের নাম হচ্ছে শ্যাম্পান জাস্ট লাইক মানিকগঞ্জের ডেরা রিজোর্ট নামগুলো মনে পড়ে গেল এবং আমার সামনে এইখানে আছে সুরা রেস্টুরেন্ট এটাও মানিকগঞ্জের ডেরা রিজোর্টের মতোই পিছনে সুরা রেস্টুরেন্ট আমরা এখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি না পরে আসছি এখন আমরা রুমে চলে যাব আসো রুমে যাওয়ার আগে আমি আপনাদের একটু পার্কিং এরিয়াটা দেখাতে চাই রিজোর্টের প্রধান ফটকের পাশেই মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের একটি এটিএম ভূত চোখে পড়ল আর রিসেপশন বিল্ডিং এর পাশেই কার পার্কিং এরিয়া রয়েছে তবে এখানে মাত্র কয়েকটি গাড়ি রাখা যাবে রিজোর্টের মূল পার্কিংটা অন্যদিকে যেখানে বিশটার বেশি গাড়ি রাখা যায় রিজোর্টে বাগি কারের ব্যবস্থাও রয়েছে রিজোর্টের ভিতরে ঘোরার জন্য বা লাগেজ নেওয়ার জন্য এই বাগি কার ব্যবহার করা যেতে পারে ডেরার ফিচার্স অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস এর মধ্যে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে এখানে দশটা লাকজারিয়াস ভিলা আছে আমরা এমনই একটা ভিলায় উঠছি আজকে দুইতলা বিশিষ্ট ভিলার দ্বিতীয় তলায় আমাদের রুম নম্বর একশো পাঁচ ডেয়ার ভিউয়ার্স আমি এখন আপনাদের একটা রুম ট্রিপ দিব আমি ডেরা রিজোর্টের যেই রুমে উঠেছি তার নাম হচ্ছে মানে ক্যাটাগরি হচ্ছে সুপিরিয়ার সুইট আমি তো অনেক রিজোর্ট আগে গিয়েছি আপনাদেরকে অনেক রিজোর্টের রুম দেখিয়েছি হোটেল রুম দেখেছি কিন্তু এই রুমে এসে আমি আসলেই অনেক এক্সাইটেড কেন আপনারা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারবেন আমরা ঢুকার পর পরই আসলে আমাদের রুমটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমি এখন যেখানে আছি এটা হচ্ছে প্রথম ভাগটা এটা মূলত একটা লাউঞ্জের মতো এরিয়া 
এখানে চারজন বসতে পারবে এই পাশে একটা জানালা আছে যদি জানালাটা আমরা খুলি তাহলে এইখান থেকে রিসর্টের চমৎকার সব ডুপ্লেক্স ভিলাগুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ভিউ গাছপালা আছে এই পাশে যদি আমরা আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কাউন্টার আছে এই কর্নারটাকে আমি নাম দিয়েছি টি কর্নার কারণ এখানে চা কফি বানানোর ব্যবস্থা আছে এখানে অনেক কিছু আছে ক্রিমার হোয়াইট সুগার ব্রাউন সুগার বিভিন্ন ধরনের চা যেমন গ্রিন টি জিঞ্জার অনেক কিছু আছে চমৎকারভাবে এটাকে পরিবেশন করা হয়েছে এখানে একটা পেন্টিং আছে আরও আছে দুই বোতল কমপ্লিমেন্টারি পানির বটল এখানে দুটো প্রিঙ্গলস দেওয়া আছে তবে এই প্রিঙ্গলস এবং নিচের যে ফ্রিজ আছে ফ্রিজের মধ্যে যা যা আছে চকলেটস অ্যান্ড কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলোকে খেতে বা পান করতে হলে আলাদা করে রিজোর্টকে পে করতে হবে এবং সেই প্রাইস লিস্টটা এখানে দেয়া আছে কেবিনেটের মতো আছে এখানে আমরা ব্যাগ রেখেছি আপাতত এখানে কিছু নেই খালি আছে কাপড় শুকানোর একটা র্যাকও এখানে দেয়া আছে ব্যাগ রাখার সুন্দর ব্যবস্থা আছে তার মানে ব্যাগগুলো সব এই ঘরেই থাকছে মূল ঘরে অর্থাৎ বেডরুমে কিন্তু ব্যাগের ঝামেলা আর যাচ্ছে না আমাদের মূল রুমের সাথে এই লিভিং এরিয়াকে এখানে স্লাইডিং ডোর দিয়ে আলাদা করা হয়েছে এই রুমটা আসলেই আমি এসে খুবই অবাক হয়েছে আমি খুবই এক্সাইটেড বললাম না যে বেডরুমটি আকারে বেশ বড় আর রুমের সাজ সজ্জা ও আলোক সজ্জা এক কথায় অসাধারণ লাইটিং রুমের যে ইন্টারভিউয়ের ডিজাইন খুবই সুদিং আই সুদিং একটা চমৎকার চেয়ার আছে সামনে একটা মিরর আছে উপরে একটা ঘড়ি আছে এখানে বেশ বড় একটা টিভি আছে টিভির সাইজটা সম্ভবত পঞ্চান্ন ইঞ্চি হতে পারে আর আমরা এখানে কিছু জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি টেবিলের উপরে এটা হচ্ছে ডেরা রিজোর্টের অল ডে ডাইনিং মেনু আছে যদি আপনারা রুমে থেকে খাবার অর্ডার করতে চান তাহলে করতে পারবেন এখানে আছে স্পা ডিটেল বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ প্রাইস এখানে লেখা আছে বা কি ধরনের স্পা করা হয় সেটা আপনারা এখান থেকে জানতে পারবেন অনেক ছবি দেওয়া আছে চাইলে আপনারা এখান থেকে রিজোর্ট সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা দিতে পারবেন আর এখানে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদেরকে ডেরা রিজোর্টে স্বাগত জানানো হয়েছে চমৎকার একটা বার্তা আছে এখানে এদিকে তো দুজনের বসার ব্যবস্থা আছে এখন যদি আমরা বিছানার কথা বলি বিছানাটা কিন্তু বেশ বড় এখানে চাইলে অনায়াসে তিনজন ঘুমাতে পারবে যদি এই রুমটা বেসিক্যালি দুজনের জন্যই ভাড়া দেয়া হয় এবং এখানে এটা সাজসজ্জা চমৎকার কালার যে কম্বিনেশন করা হয়েছে এই যে এটার এবং পিলো ব্যাকগ্রাউন্ড চমৎকার টেবিল ল্যাম্প আছে দুই পাশে দুইটা এবং খুবই মডার্ন ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে টিভি রিমোট আছে সামনে এখানে একটা বেডসাইড বেঞ্চ আছে পেন্টিংটা দেখেন পেন্টিংটাই দেখা যাচ্ছে সাম্পান নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সেখানে মাঝিরা মাছ ধরছে এই যে সাম্পান নৌকার কিন্তু আরেকটা প্রতিশব্দ আছে সেটা হচ্ছে ডেরা এবং ডেরার সাথে থিমটা মিলেই কিন্তু এই পেন্টিংটা রাখা হয়েছে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল সুতার কাজ এটা একটা পেন্টিং চমৎকার অবশ্যই রুমে এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবস্থা আছে এখানে বিছানার পাশে একটা তিন ডোরের কেবিনেট আছে যদি আমরা কেবিনেটটা ওপেন করি প্রথম পার্টটা ওপেন করলে দেখা যাচ্ছে এখানে হ্যাঙ্গার্স আছে দ্বিতীয় পার্ট ওপেন করলে জায়নামাজ আছে স্লিপার্স আছে তৃতীয় পার্টটা ওপেন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সেই বক্স আছে এবং নিচে যা আছে সেটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে কারণ সব জায়গায় আসলে এটা পাওয়া যায় না আয়রন আছে এবং আয়রনের টেবিল আছে অর্থাৎ গেস্টরা চাইলে ঘরেই আয়রনিংয়ের কাজটা করে ফেলতে পারবে এবং এইখানে মাঝখানে একটা ফুল সাইজ মিরর দেওয়া আছে আমরা এখন বারান্দায় যাব দেখি বারান্দায় আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে বারান্দাটার ব্যাপারে আমি একটু এক্সাইটেড ও কি দারুণ কি চমৎকার দৃশ্য আমার তো মনে হচ্ছে যে এই বারান্দায় বসে সাগর দেখলেই অর্ধেক পয়সা ওষুধ আপনারা ব্লগে এই শব্দ পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না কিন্তু এখান থেকে কিন্তু সাগরের গর্জন হালকা হালকা কানে আসছে আমার মনে হয় সন্ধ্যার পরে বা রাতে আরও ভালোভাবে সেই সাগরের গর্জন শোনা যাবে চোখ জুড়ানো কি সুন্দর দৃশ্য আহ মনে হচ্ছে দৌড়ে চলে যায় দারুণ এই যে এখানে বসার ব্যবস্থা আছে দুজনের চমৎকার কি বলো বেবি দেখো না দৌড়ানোর জায়গা তুমি এখান থেকে একটা দৌড় দিবে একদম সাগরে চলে যাবা বাহ বাথরুমটা তো বেশ বড় এবং বাথরুমে যেগুলো ফিটিংস ইউজ করা হয়েছে সেগুলো 
খুবই উন্নত মানের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা হেয়ার ড্রয়ার আছে বাথরুমে আলোক উজ্জ্বল আধুনিক আয়নার কথা বিশেষ ভাবে না বললেই নয় এখানে আছে ড্যান্টাল কিট চিরুনি শাওয়ার ক্যাপ সাবান শ্যাম্পু শাওয়ার জেল ও বডি লোশন টাওয়াল দেওয়া আছে এখানে একটা আলাদা করে গোছলের ব্যবস্থা আছে এনক্লোজার আছে ইমার্জেন্সি কারণে এখানে একটা ইন্টারকমের ব্যবস্থাও আছে ডিয়ার ভিউয়ার্স এখন আমি আপনাদের এই সুপিরিয়র সুইটের প্রাইস ডিটেল জানিয়ে দিচ্ছি পাবলিক রেট আছে এই সুইটের জন্য বিশ হাজার টাকা পার নাইট তবে এখন রিজোর্ট কিছু স্পেশাল অফার দিচ্ছে ইনফ্যাক্ট সারা বছর ধরে কোনো না কোনো অফার চলতে থাকে অফারটা কিন্তু কম বেশি হতে পারে এখনকার অফার অনুযায়ী দুজন মানুষ এখানে এসে একটা থাকতে পারবেন সকালে ব্রেকফাস্ট সহ এবং এক ঘন্টা সুইমিং পুল আধা ঘন্টা জিম সহ আট হাজার পাঁচশো টাকায় কিন্তু সাথে আমাদের দুজন বাচ্চা আছে তাই আমরা আসলে আট হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে থাকতে পারছি না বাচ্চার বয়স যদি জারার মতো হয় মানে হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হলে ব্রেকফাস্ট বাবদ দিতে হবে পাঁচশো টাকা আর যদি বাচ্চার বয়স দশ থেকে বেশি হয় সাফার মতো তাহলে অবশ্যই একটা এক্সট্রা বেড দিতে হবে এক্সট্রা বেডের প্রাইস পড়বে হচ্ছে আড়াই হাজার টাকা তার মানে আমি এখন দিচ্ছি আট হাজার পাঁচশো প্লাস পাঁচশো এবং আড়াই হাজার টাকা আমাকে মোট এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দিতে হচ্ছে আমরা এখানে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে এক রাত থাকব এবং চারজন ব্রেকফাস্ট করব লাঞ্চ এবং ডিনারের জন্য আমাদেরকে আলাদা করে পে করতে হবে এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাব চলুন দেখি গিয়ে লাঞ্চে কি কি আছে তার প্রাইস কেমন স্বাদ কেমন আমরা এখন লাঞ্চ করতে যাচ্ছি রেস্টুরেন্টে এখন বাজে আড়াইটা ডেরার প্রধান রেস্টুরেন্ট সুরায় লাঞ্চ করতে আসছে শুরুতে ক্রিম অফ চিকেন স্যুপ মুখে দিয়ে আর স্বাদের রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছে এখানে আসলে এই স্যুপ ট্রাই করতে পারেন আমাদের ডেজার্টে আছে ব্রেড পুডিং চমৎকার ডেরাতে আমাদের ফার্স্ট মিলটা করলাম আমরা আমরা যে রেস্টুরেন্টে করেছি সেই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে সুরা সেটা হচ্ছে মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট ডেরা রিজোর্ট এখানে আরও বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে আরও তিনটা সম্ভবত আমি যেটা জানলাম এই মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্টে এটি ফাইভ পার্সেন্ট একসাথে বসে খেতে পারবে আমাদের খাবার মেনুতে কি ছিল তুমি বলো তো আমরা খেলাম স্টিম রাইস উইথ প্যান ফ্রাইড ম্যাকরেল ফিশ তারপর চিকেন ছিল চিকেন দো পেঁয়াজা বাটার ডাল এবং সিজনাল ভেজিটেবল ওদের আইটেম খুব ভালো ছিল আমি যদি ফিশ লাভার না তারপর আজকে এখানে এসে সি ফুড ট্রাই করলাম ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ইয়ামি অ্যান্ড গুড প্রথমবার সুরা রেস্টুরেন্টে খাওয়ার পর আমার মূল্যায়ন হচ্ছে এখানে খাবারের স্বাদ অসাধারণ তবে খাবারের দাম কিছুটা বেশি অবশ্য সেট মেনু থেকে পাঁচশো টাকার মধ্যে একজন খেতে পারবে আমি দাঁড়িয়ে আছি ডেরা রিজোর্ট কক্সেস বাজারের প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলার সামনে মেন গেট দিয়ে ঢুকার পর একদম প্রথম এই যে ডুপ্লেক্স বিল্ডিংটা এটাই হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা এই ভিলায় থাকার জন্য প্রতি রাতে ভাড়া গুনতে হয় দেড় লক্ষ টাকা এটা সব পাবলিশ রেট বর্তমানে বিশেষ প্যাকেজের আওতাধীন চাইলে ষাট হাজার টাকায় এই ভিলা ভাড়া নেওয়া সম্ভব এবং এই ষাট হাজার টাকায় দশজন চাইলে এখানে রাত্রি যাপন করতে পারবেন এবং এর মধ্যে দশজনের সকালে নাস্তা অন্তর্ভুক্ত চলুন এবার প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে প্রবেশ করা যাক শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি এখানে দুজন বসার ব্যবস্থা আছে তার পাশেই রয়েছে একটি ফ্যামিলি লিভিং বা বসার জায়গা সোফার পাশে রয়েছে একটি ডাইনিং টেবিল একটি ছোট কিচেনও রয়েছে তবে এই কিচেনটি খুব একটা ব্যবহার হবে বলে আমার মনে হয় না নিচ তলার দুইটি বেডরুমের মধ্যে এটি একটি রুমের সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জা আমরা যে রুমে থাকছি তার মতোই এ রুমের বাইরে একটি কমন বাথ রয়েছে দ্বিতীয় বেডরুমটিকে নিচ তলার মাস্টার বেড বলা যেতে পারে এই রুমের সাথে অ্যাটাচ বাথ রয়েছে রুমের সাজসজ্জা যথারীতি দারুণ সুন্দর রুমের বারান্দা থেকে সমুদ্র সৈকত দেখা যায় চাইলে এই ডুপ্লেক্স ভিলার দুই ভাগ করেও এটাকে রেন্ট দেয়া যায় যদি একটা গ্রুপ নেয় তাহলে এটা ভিতর দিয়ে সিঁড়িতে যেতে পারবে আর যদি আলাদা দুইটা গ্রুপ উপরে তোলা নিস্তলা ভাড়া নেয় সেক্ষেত্রে বাইরে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে একটা দরজা আছে এই দরজা দিয়েও চাইলে যাওয়া যাবে চলো আমরা উপরে চলে যাই আমরা দুই তলায় ঢুকে গেলাম দ্বিতীয় তলায় শুরুতেই হচ্ছে এখানে একটা লাউঞ্জ বা একটা ফ্যামিলি লিভিং রুম আছে এখানে বেশ কয়েকজন বসার ব্যবস্থা আছে একইভাবে এটাও দেখা যাচ্ছে চমৎকারভাবে ইন্টুরে ডিজাইনিং করা হয়েছে এই যে পাশের যে 
প্রিমিয়াম সুইট দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের রুম এই যে উপরে এটা আমাদের রুম আজকে আমরা এই রুমে থাকছি দ্বিতীয় তলায় বসার ব্যবস্থার পাশে একটি টেলিভিশন রয়েছে এখানে তিনটি বেডরুম রয়েছে প্রথম বেডটি দেখতে অন্যগুলোর মতোই চমৎকার সাজসজ্জা ও আকারে বড় এই রুমের সাথে অ্যাটাচড বাত রয়েছে দ্বিতীয় বেডরুমটি আকারে ছোট তবে এই রুম থেকে চমৎকার সাগর ভিউ পাওয়া যায় এই রুমের বাইরে একটি কমন বাথরুম রয়েছে তৃতীয় রুমে প্রবেশ করছি আমরা অ্যাটাচড বাত সহ বেশ বড় আকারের এই রুমটি হচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলার মাস্টার বেডরুম রুমটি দারুণভাবে সজ্জিত আছে এবং এই রুমের বারান্দা থেকে চমৎকার একটা সাগরের ভিউ দেখা যাচ্ছে এখানে ওয়াও অসাধারণ হ্যালো ছাদে চলে আসলাম এখানে একটা বাদাম গাছ দেখা যাচ্ছে ছাদ থেকে ছাদে এখানে দোলনার ব্যবস্থা আছে চমৎকার বসে তোমরা বসে একটু দোলনায় দোল খাও উপরে উঠে যাই তাহলে একটা এক্সক্লুসিভ ব্যাপার পাওয়া যাবে এখানে সেটা হচ্ছে প্রাইভেট সুইমিং পুল এই সুইমিং পুলটা শুধুমাত্র ব্যবহার করতে পারবে যারা এই প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা ইউজ করবে ইনফিনিটি সুইমিং পুল আপনারা দেখেন এই পুল থেকে এখান থেকে কি চমৎকারভাবে সাগরের একটা ইনফিনিটি ভিউ পাওয়া যাচ্ছে আমি দাঁড়িয়ে আছি প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলার ছাদের উপরে এই যে পিছনে সুইমিং পুল এবং সাগর তো দেখাই যাচ্ছে আর এই পাশটায় যদি আমরা ঘুরি তাহলে এখান দিয়ে হচ্ছে প্রিমিয়াম সুইটগুলো যেগুলোর মধ্যে আমরা থাকছি এই যে এই বিল্ডিংয়ে আমরা থাকছি দ্বিতীয় তলায় এই যে ছাদগুলো যে আছে এই ছাদগুলো চাইলে সব গেস্টরাই ব্যবহার করতে পারবে এখানে একটা কমন সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে আপনারা চাইলে যখন এখানে গেস্ট হিসাবে আসবেন এই ছাদে উঠে ছাদ থেকে সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন আপনারা আমার পিছনে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন পাঁচতলা বিল্ডিং এটা হচ্ছে ডেরার টাওয়ার বিল্ডিং টাওয়ার বিল্ডিং এর রুম সংখ্যা উনচল্লিশ ডিলাক্স ক্যাটাগরির এই রুমগুলোর মধ্যে সি ভিউ ও হিল ভিউ দুই ধরনের রুমই রয়েছে গেস্ট রুম ছাড়াও টাওয়ার বিল্ডিং এ জিম স্পা গিফট শপ ইত্যাদি রয়েছে আমরা এখন যেহেতু পাঁচতলার উপরে আছি এখান থেকেও কিন্তু চমৎকার সাগরের ভিউ পাওয়া যায় ভিউয়ার্স আমি এখন আছি টাওয়ার বিল্ডিং এ ডেরা রিজোর্টের টাওয়ার বিল্ডিং এর পাঁচতলায় আছি পাঁচতলাতে যে রুমটাতে আছে এটা হচ্ছে ডিলাক্স সি ভিউ রুম উইথ ব্যালকনি ব্যালকনির বাইরের ভিউটা আপনাদের দেখালাম রুমের সাইজ মিডিয়াম বলা চলে তবে বিছানাটা বেশ বড় আছে এই রুমের ভাড়া হচ্ছে পাবলিশ রেট বারো হাজার টাকা তবে এখন ডিসকাউন্টে এই রুম পাওয়া যাচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকায় আপনারা আসার আগে জেনে আসবেন এই ডিসকাউন্টের রেটটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন হতে পারে সব ডিলাক্স রুমের সাথেই মধ্যম আকারের অ্যাটাচড বাত রয়েছে টুইন বেড সম্বলিত এই রুম হচ্ছে ডিলাক্স হিল ভিউ রুম রুমের সাথে প্রয়োজনীয় সব সুবিধা ও অ্যাটাচড বাত রয়েছে এই রুমের ভাড়া হচ্ছে পাবলিশ রেট দশ হাজার টাকা কিন্তু এখন ডিসকাউন্টেড রেট আপনারা পাচ্ছেন পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হিল ভিউ যে বলছে এইদিকে তাকালেই কিন্তু আসলেই হিল দেখা যাচ্ছে কক্সবাজারে অনেক জায়গাতে আছে যেখানে হিল ভিউ বললেও হিল পাওয়া যায় না কিন্তু এখানে কিন্তু সুন্দর হিল আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে এই বিল্ডিং সুপেরিয়ার সুইট তার ঠিক উল্টা দিকে হচ্ছে প্রিমিয়াম সুইট এই প্রিমিয়াম সুইটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমাদের যে ক্যাটাগরির রুম আছে সেই ক্যাটাগরির এখানে দুইটা বেডরুম থাকবে সাথে তো বসার যে এরিয়াটা লাউঞ্জ বা ফ্যামিলি লিভিং এরিয়া তো থাকবেই এই রুমের ভাড়া পাবলিশ রেট হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা তবে বর্তমানে বিশেষ প্যাকেজের আওতা দিন বা অফারে চলছে ষোলো হাজার টাকায় তবে ষোলো হাজার টাকায় কিন্তু চারজন আপনারা এখানে থাকতে পারবেন এবং সকালে ব্রেকফাস্ট পাবেন আমরা রিসেপশন বিল্ডিংয়ে আছি আমাদের ডান পাশে আছে রিসেপশন এরিয়া শ্যাম্পান ডান পাশে আছে সুরা মাঝখান দিয়ে যে সিঁড়িটা উপরে দিয়ে উঠে গেছে এই দিক দিয়ে যদি আমরা উঠে যাই সিঁড়ি দিয়ে তাহলে আমরা পেয়ে যাব রিসেপশন বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় কনফারেন্স হলের দেখা মিলল এই সভা কক্ষের নামই হচ্ছে সভা সভার উল্টা দিকে রয়েছে জুস বার যার নাম অপেরা রাতে অপেরায় গানের আড্ডা বসে এবার আমরা ছাদের দিকে যাচ্ছি আখড়া বারবি কি ওপেন ফর অল আমরা আসতাম এখানে আমরা কোথায় এসেছি 
Yes. এই হচ্ছে সুইমিং পুল এবং দেয়ার ভিউয়ার্স আপনারা দেখেন জাস্ট ভিউটা দেখেন বারবি কি উপভোগ করতে চান এসে বসতে পারেন এই যে এখানে সাগরের কি দারুণ ভিউ দেখতে দেখতে আপনারা চাইলে বারবি কিউয়ের খাবার উপভোগ করতে পারেন সামনে এই গাছটা না থাকলে ভালো হতো এই গাছটার কারণে আসলে একটু আস্তে দেখা যায় সাগরটা সন্ধ্যার পর সবাই ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শুয়ে টেলিভিশন ছেড়ে দেখি রিসোর্টের চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ওয়েলকাম বার্তা ভিন্ন রকম এই স্বাগত বার্তায় সত্যি অবাক হয়েছে ডিনার করতে আবারও সুরায় আসছে লইটা ফ্রাই ও টমিয়াম স্যুপ দিয়ে আমাদের ডিনার শুরু হলো স্যুপটা অসাধারণ লেগেছে সেগুলো খুব ভালো ছিল আর সবশেষে পুডিং টা ছিল যেন চেরিয়ন টপ পুডিং এর স্বাদ যেন এখনো আমার মুখে লেগে আছে আবারও বলছি এই রেস্টুরেন্টের খাবারের মান বেশ ভালো তবে দামটা একটু বেশি ডিনার শেষে উপরের তলায় অপেরা জুস বারে আসছে এখানে জমজমাট গানের আড্ডা বসছে এই রাতে একটা মিরাকল ঘটে গেল গায়কের অনুরোধে সামনে গিয়ে আমার হেরে গলায় দুই তিনটা গান গিয়ে ফেললাম আর সাফাতো পুরাই বাজি মাত করছে শুভ সকাল সকাল সুন্দর না হয়ে কি উপায় আছে ডেরারাঙ্গিনায় নানা গাছ ও ফুলের মাঝে আমাদের চমৎকার একটি দিনের সূচনা হলো সুরা মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্টেই ব্রেকফাস্টের আয়োজন গতকাল দুই বেলার খাবারের মান ও সাথে আমি বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম নাস্তার আইটেমের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি আমরা এই মাত্র ব্রেকফাস্ট শেষ করলাম যারা আমাদের ফার্স্ট ব্রেকফাস্ট ছিল এটাই ইনফ্যাক্ট লাস্ট ব্রেকফাস্ট আমরা আজকে চেক আউট করে চলে যাব ব্রেকফাস্ট টাইম হচ্ছে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত ব্রেকফাস্টের আইটেমস প্রচুর ছিল ব্রেকফাস্টের স্বাদও বেশ ভালো ছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডেরা রিসোর্টে বাকি কারও আছে যদি কারও লাগেজ অনেক বেশি হয় তাহলে বাকি কার দিয়ে লাগেজ নিয়ে রুম পর্যন্ত যাওয়া যায় বা কেউ চাইলে একটু রিসোর্টটাও ঘুরে দেখতে পারে আমরা একটু রিসোর্টটা ঘুরে থাকবো এখন বাকি কারে চড়ে তার নাম কি ভাইয়া সুন্দর ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি বলবো না যে রিসোর্টটা অনেক বেশি বড় যে বাকি দিয়েই ঘুরতে হবে বাট স্টিল ম্যানেজমেন্ট বাকির ব্যবস্থা রেখেছে যাতে করে গেস্টদের সুবিধা হয় ব্যাগ নিয়ে টানাটানি করতে না হয় স্পেশালি রিসেপশন থেকে আমরা যদি এই টাওয়ার বিল্ডিং এ আসতে চাই তাহলে বাকি কাটটা হলে অনেক সুবিধা হয় আমরা এই টাওয়ার বিল্ডিং এ চলে আসছি এখন টাওয়ার বিল্ডিং এ নামছি আমরা নেমে একটু টাওয়ার বিল্ডিং টা দেখবো তারপরে আবার আমরা একটু সামনে যাব আমরা টাওয়ার বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় আছি এখানে 
বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটিজের জন্য এখানে জায়গা আছে আমরা প্রথমে চলে আসলাম হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং সেন্টার তার মানে হচ্ছে জিম সাবধান ব্যথা পাবে কিন্তু এটা খুব কেয়ারফুল আচ্ছা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং সেন্টার নামকরণটাই কিন্তু বলে দিচ্ছে এটা কেন বাড়ানো হয়েছে এখানে জিমের কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কেউ হলিডেতে আসলে মোটামুটি যা প্রয়োজন এখানে আছে কিছু ওয়েট আছে ট্রেডমিল আছে সাইক্লিং আছে একটা মাল্টি জিম আছে বিলিয়ার্স একটি টেবিল আছে এবং এই টেবিল থেকে এইখানে যে দৃশ্য সেই সাগরের দৃশ্য মানে বিলিয়ার্স খেলতে খেলতে সাগরের পানি দেখা এ এক দারুণ ব্যাপার হবে এবং এই বিলিয়ার্স খেলাটা কিন্তু গেস্টদের জন্য পুরোপুরি কমপ্লিমেন্টেড এটা কি খেলার জিনিস জিমের পাশেই রয়েছে একটি গিফট শপ এখানে নানা রকম প্রসাধনী স্টেশনারি পোশাক বই ইত্যাদি কিনতে পাওয়া যায় ডেরার স্পা সেন্টারটি বেশ বড় ও সুসজ্জিত এখানে সেলুন ও বেশ কয়েকটি মাসাজ রুম রয়েছে আরও আছে স্টিমের চমৎকার ব্যবস্থা টাওয়ার বিল্ডিং এর ছাদটাও অসাধারণ এখানে সবুজ কৃত্রিম ঘাসের উপর বসার জন্য দোলনা রয়েছে আর সেই দোলনায় বসে সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য আহ কি দারুণ এক ব্যাপার আমরা এখন রিসোর্টের বর্ধিত অংশে যাচ্ছি মূল রিসোর্ট ও বর্ধিত অংশের মাঝখান দিয়ে একটি সরু রাস্তা চলে গেছে এই অংশে কার পার্কিং এরিয়া রয়েছে এখানে ডেরার কর্মীদের বসবাসের জন্য একটি বিল্ডিংও আছে আর এ তো দেখছি বিরাট ফুটবল মাঠ পুরাই তো অবাক করা ব্যাপার আচ্ছা এখানে কায়াকিং আছে বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে চলুন দেখা যাক কি কি আছে এখানে এখানে যে এত সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছি এটা বুঝতেই পারিনি কালকে আসছি রিসোর্টে আজকে চেক আউট করবো আমরা রিসোর্টের মূল অংশেই ছিলাম এতক্ষণ আজকে যাওয়ার আগে চেক আউট করার আগেই সাইডটা এসে আসলে অবাক হয়ে গেলাম আমার মনে হলো যে এখানে আসলে আরও আগে আসা দরকার ছিল আমি যখন মানিকগঞ্জ ডেরায় গিয়েছিলাম তখন এই যে এই সাম্পান নৌকাটা ওইখানেও ছিল আমার কাছে একটু অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়েছিল যে মানিকগঞ্জে কেন এই সাম্পান নৌকা আসলে সাম্পান নৌকার কিন্তু একটা অর্থ আছে ডেরা ডেরা মানে হচ্ছে অস্থায়ী নিবাস এখন কক্সেস বাজারে কিন্তু এই সাম্পান নৌকা কিন্তু পুরোপুরি অর্থবহ হয়ে উঠল কক্সেস বাজারের সাম্পান নৌকা এবং এর মানে আবার ডেরা রিসোর্টের নাম ডেরা সব কিছু মিলেমিশে একা কার ডেয়ার ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আমরা সবাই বোটিং করছি ডেয়ার রিসোর্টে কিন্তু বোটিংয়ের ব্যবস্থা আছে এখানে একটা খালের মতো আছে খালটা কিন্তু আবার সাগরের সাথে কানেক্টেড তো এখানে কায়াকিংও আছে বোটিংও আছে কায়াকিংয়ের জন্য পার পারসন দুশো টাকা করে দিতে হয় মানে দুজনে যে কায়াকিং যে বোটগুলো আছে দুজন একসাথে ওদের চারশো টাকা দেওয়া লাগবে এক ঘন্টার জন্য আর এই যে বোটিং যে আমরা করছি চার সিটের এই বোটগুলো এক একজনকে দিতে হবে চারশো টাকা করে সাগরে সৈকতে কে যেন দূর হতে আমরা আমাদের বেস সার্ভিসটা এনশোর করার চেষ্টা করছি প্রতিনিয়ত অপারেশন সেক্টর থেকে আমাদের এখানে ফাইভ স্টার যা যা ফ্যাসিলিটিস থাকা দরকার সব কিছু আছে এটা অনেক বড় ইনফিনিটি সুইমিং পুল আমাদের ক্যাফে জুস বার স্পা জিম আরও অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস সামনে আমাদের আরও সংযুক্ত হচ্ছে টোটাল রিসোর্টে একশোটি রুম একশোটি কক্ষ অতিথিদের জন্য সব মিলিয়ে তো সমুদ্র সৈকত আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একদম নিরবিচ্ছিন্ন হবে লম্বা সমুদ্র সৈকত মন ভালো হয়ে যায় যেখানে দাঁড়ালে যে জায়গাটা আমরা এখন বর্তমানে আছি সেটাও খুবই এক্সক্লুসিভ আমাদের রুপটপ বার্বিকিউ প্লেস তো এখান থেকে বিকালবেলাটা খুবই ভালো লাগে আপনারা যারা আমাদের অতিথি যারা তারা আসুন আমাদেরকে সুযোগ করে দেন আমরা সার্ভিসটা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমার বিশ্বাস আপনাদের ভালো লাগবে আমরা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি কথা বলছিলাম ডেরা রিসোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার রানা কর্মকারের সাথে প্রিয় দর্শক এখন বিদায় নেয়ার পালা ডেরা রিসোর্ট অ্যান্ড স্পা কক্সবাজারে আমার চব্বিশ ঘন্টা থাকার চমৎকার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে এই ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না যদি ভিডিওটি আপনারা ইউটিউবে দেখে থাকেন তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তাহলে আমার পেজটি ফলো করে আমার পাশেই থাকবেন আশা করি 
পরবর্তী ভিডিওতে সাইমন বিচ রিসোর্ট নিয়ে খুব শীঘ্রই হাজির হব ইনশাআল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আসসালামু আলাইকুম